അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങനാണ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് എച്ച് സി എഫ് അൽഗോരിതവും കേട്ടിട്ടാലും ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം അൽഗോരിതം വേണ്ട തീയറോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇന്നതിന് ശേഷം അടുത്തത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളൊരു ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൽഗോരിതം ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ നത്തി അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ തീയറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മളോട് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവും ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെയും എച്ച് എസ് സി എഫ് കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് വലിയ നമ്പർ വേണം അല്ലെ വലിയ നമ്പർ വേണം അതിനകത്ത് ഏതാണോ വലിയ നമ്പർ അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടു ട്വന്റി ഫൈവിനെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടൈംസ് അല്ലെ ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലെ രണ്ടീന്ന് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടീന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ പന്ത്രണ്ടീന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഒൻപത് അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായി ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് സീറോ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ അത്ര എഴുതി തോന്നുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നോക്കിയേ ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈസർ കോഷൻ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ തീയറ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡിവൈഡൻ ഇസിക്കൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അതെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തീയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു പോർഷൻ പ്ലസ് എന്താണ് റിമൈൻഡർ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ തീയറം ആ തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ എത്രാ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു പോർഷൻ വൺ റിമൈൻഡർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുക റിമൈൻഡർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ റിമൈൻഡർ എന്തല്ല സീറോ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഡിവൈസർ ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എന്തായി മാറുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ ആയ നയൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന് എത്ര കൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി കൊണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ടൈംസ് നയൻറ്റി അല്ലെ അഞ്ചിറക്കി എഴുതുന്നു മൂന്നിന്ന് പറ്റത്തില്ല പതിമൂന്നിന്ന് പതിമൂന്നിന്ന് ഒമ്പത് പോയ എത്ര നാല് അല്ലെ പതിമൂന്ന് നമ്പർ പോയ നാല് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുന്നു അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര ആണ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ വണ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ദൻ എഗെയിൻ റിമൈൻഡർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് എഴുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി അല്ലേ ആ നയൻറ്റിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ നയൻറ്റി ഇസിക്കൽ ടു ആരെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താ നയൻറ്റി എ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് എത്ര ടു ടൈംസ് എന്ത് തോന്നുന്നു സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നു നയൻറ്റി ഇസിക്കൽ ടു എഴുതാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷൻഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ എന്താ റിമൈൻഡർ ഇസിക്കൽ ടു റിമൈൻഡർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിമൈൻഡർ സീറോ ആകുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിഗ്രി സാർ ആരാന്ന് നോക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയണം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് വിചാരിച്ചേ അതായത് എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറെ ഇത് രണ്ടു പേരെങ്കിലും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും ആണെങ്കിലും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും ആണെങ്കിലും
मनसा मैन मनसोटी 
ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വീഡിയോ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോ ദാറ്റ് എവരി പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ടു ക്യൂ and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer integer ennu parayana vera onnum illa decimal illatha endine namakku endu nilikkan pattu decimal form allatha endine namakku endu nilikkan pattu integer ennu nilikkan pattu ivide rendu karyangala parayikunnu positive odd integer positive even integer and positive odd integer app integers nu parayunnu nokkam idike 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് എന്താന്ന് പറയുക ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇൻഡിജർ അല്ലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് അല്ലെ നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലെ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ീവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവരി പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലും അതുപോലെ തന്നെ എവരി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലും ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ ഡിവിസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു ടു അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു ക്യു അന്നും ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡിവിഷൻ ലെമ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കുക ടു ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിവിസർ ഇതായിരിക്കും എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസർ ഏത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇസ് ദ ഡിവിസർ ഇതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസർ ആണ് ഡിവിസർ ഇസ് ദ ഡിവിസർ അല്ലെ ടൂവിലെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എത്ര ടൈംസ് വൺ ടൈംസ് അല്ലെ റിമൈൻഡർ സീറോ ദെൻ അടുത്തത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസ് ഫോർ സീറോ അടുത്തത് സിക്സ് ആണ് സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടൈംസ് സീറോ ദെൻ ഞാനത് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ലെമ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയാണ് അതിൽ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതല്ലേ എന്താ ഡിവിസർ ഡിവിസർ ആര ടു ഡിവിസർ ഇൻറ്റു കോഷൻ ടു വൺ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആരാ സീറോ ദെൻ ഫോർ അല്ലെ ഫോറിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോറിൻ്റെത് ഇതാണ് ഡിവിസർ ഡിവിസർ ടു ഇൻറ്റു കോഷൻ ടു പ്ലസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സിക്സിനെ അതായത് ഡിവിസർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിവിസർ ടു ആണ് ഡിവിസർ ഇൻറ്റു 
quotient 3 ആണ് റിമൈൻഡർ എന്നാണ് സീറോ ലാസ്റ്റ് വൺ 8 അല്ലേ 8 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും 8 നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഡിവിസർ ഡിവിസർ ആരാണ് 2 ആണ് റിമൈൻഡർ ആരാണ് 4 ആണ് സോറി quotient 4 ആണ് റിമൈൻഡർ ആരാണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതാ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ മൊത്തം ടു അല്ലേ ഇവിടെ മൊത്തം എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലെ ടു ഇനി ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇന്റിജർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേർ ക്യു ഈസ് സം ഇന്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യു ഈസ് സം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടു ക്യു പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ടു ക്യു പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ക്യു മനസ്സിലായേ അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇന്റിജറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എഴുതാം ടു ക്യു എന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റി താഴെ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ക്യു ഈസ് സം ഇന്റിജർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റിജേഴ്സ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്താ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മള് എന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പാട്ട് എവരി പോസിറ്റീവ് ഓഡിംഗ് ടീച്ചർ ഓഡിംഗ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അല്ലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് തെളിയിക്കാൻ അവരെ ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് മുമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഡിവിസർ ആരാ ടു ആണ് ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആരാ വൺ ആണ് അല്ലെ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് സീറോ ടൈംസ് അല്ലെ എത്ര ആണ് സീറോ അല്ലെ സീറോ ടൈംസ് ആണ് ഉള്ളത് ദൻ അടുത്തത് ത്രീ ആണ് ത്രീ അല്ലെ ടു കൊണ്ട് വൺ ടൈംസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് അല്ലെ ടു ട്വന്റി ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ വൺ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ടു ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ് റിമൈൻഡർ അല്ലെ ദൻ നമ്മളത് ഡിവിഷൻ ലെമ അറിയാമല്ലോ ഡിവിഷൻ ലെമ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടു ഡിവിസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ പ്ലസ് എന്നാണ് റിമൈൻഡർ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കും വൺ ഫിസിക്കൽ ടു ഡിവിഡൻ ടു കോഷ്യൻ ആരാണ് സീറോ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ അല്ലെ ത്രീ എ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ടു കോഷ്യൻ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ അതിനു ശേഷം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഡിവൈസ് അല്ലെ റിമൈൻ കോഷ്യൻ ടു റിമൈൻഡർ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ അല്ലെ സെവനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഡിവിസർ ടു കോഷ്യൻ്റെ ത്രീ റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ടു ആണ് ടു 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 അപ്പൊ ടു ഇതെന്താ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ് ഇൻഡിജർ ആണ് എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡിജറിനെ എന്ത് എഴുതാമെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ടു ക്യൂ പ്ലസ് നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് വരും വൺ അല്ലെ ഇതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഇന്റിജറിനെ സോറി ഓഡ് ഇന്റിജറിനെ ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കും മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ട
ഡിസറാണ് ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഷോദാറ്റം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം നോട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓർഡ് ഇൻഡിജ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഫോർ ക്യു പ്ലസ് വൺ ഓർ ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ത്രീ വേർ ക്യൂ ഈസ് എം ഇൻഡിജ് ഷോദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓർഡ് ഇൻഡിജ് നമുക്ക് ഓർഡ് ഇൻഡിജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൻ അല്ലെ തേർട്ടീൻ ഡി ദേ ആർ ദ ഓഡ് ഇൻഡിജ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോൺ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ഓർ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ വേർ ക്യൂ ഈസ് എം ഇൻഡിജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡിവിസർ ആരാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ തർക്കം ഒന്നിന് മുമ്പത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിവിസർ ഫോർ ആണ് വണ്ണിനെ എത്ര വന്ന ഫോർ അല്ലെ എത്ര ടൈംസ് സീറോ ടൈംസ് സീറോ എത്ര അല്ലെ ദ്രീയെ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് സീറോ ടൈംസ് സീറോ വരും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എത്ര ടൈംസ് വൺ ടൈംസ് ഫോർ റിമൈൻഡർ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ അല്ലെ സെവനെ ഫോർ വൺ ടൈംസ് ഫോർ റിമൈൻഡർ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നയൻ അല്ലെ നയനെ ഫോർ ടു ടൈംസ് എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ നെക്സ്റ്റ് ഇലവൺ ഇലവണത്ത് ഫോർ അല്ലെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ലവൺ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ആയിട്ട് നാല് അല്ലെ എത്ര തവണ ഉണ്ട് മൂന്ന് തവണ പന്ത്രണ്ട് റിമൈൻഡർ എത്ര അല്ലെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ലെമ ഡിവിഷൻ ലെമ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം യൂസിങ് ഡിവിഷൻ ലെമ എന്താ ഡിവിഷൻ ലെമ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു പോർഷൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാണ് ത്രീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലെ എത്ര എന്ന് വരും വൺ എന്ന് വരും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത കഴിയുന്നതാണ് വണ് വരുന്നതാണ് ആയത് അല്ലെ ആയത് എത്ര ആയിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു വണ്ണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്താ നമ്മുടെ ലെമ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവിസർ ഡിവിസർ ആരാ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ അടുത്തത് എല്ലാം ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ത്രീയുടെ ഒരു ഇത് റിമൈൻഡർ എത്ര ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ അതായത് ത്രീ ഇസ് ഇക്കൽ ടു അല്ലെ ഡിവിസർ ഫോർ പോർഷൻ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വൺ ത്രീ ആയി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിവിസർ ഫോർ ആണ് പോർഷൻ ടു വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു സെവൻ അല്ലെ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏതാ സെവൻ സെവൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര ത്രീ ആണ് അല്ലെ അതിനുള്ള വരും സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോർഷൻ ടു ഫോർ ആണ് സോറി ഡിവിസർ ഫോർ ആണ് പോർഷൻ ടു വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആരാ നയൻ അല്ലെ നയൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവിസർ ഫോർ ആണ് പോർഷൻ ടു രണ്ടാണ് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് ഇലവൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്നു ഇലവൻ അപ്പൊ ഇലവൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതായത് ഡിവിസർ ഫോർ ആണ് കോഷിന്റെ രണ്ടാണ് റിമൈൻ പത്രാണ് ത്രീ ആണ് ഇത്രയും മതി ഞാൻ പതിമൂന്ന് മണ്ണിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് താഴോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഇതെന്താ ഫോർ ഇതോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ വേറെ എന്താ ക്യൂ ഇസ് എം ഇൻഡിജർ അല്ലെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ താഴോട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ആണ് ഇൻഡിജറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ക്യൂ ക്യൂ പ്ലസ് ഇവിടെ മൊത്തം എന്ത് വരും വൺ 
അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ക്യൂ ഈസ് സം ഇൻഡിച്ചർ ക്യൂ ഈസ് സം ഇൻഡിച്ചർ അതായത് ഈ കേസ് നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാം ഫോൺ ആണ് അല്ലെ എത്ര ചെയ്താലും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഫോറേ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് ഇൻഡിജർ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ക്യൂ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എത്ര ആണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ എന്താ പറയാൻ ക്യൂ ഈസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കുട്ടികളെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് What is the number of that can be placed in each stack uh, for this purpose? That is our text roll question. Our text roll question. Uh, our sixth page is uh, example four. Right. Page number. Page number sixth is example number four. We have already done example question. We have done the session. We have done our exercise. Page number six is exercise. That is the link. The idea of the question is for another. ഒരു സീറ്റ് തുല്ലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കാജു ബർഫീസും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് ബദാം ബർഫീസ് ഇതൊന്നും എന്തോ ഈ നമ്മുടെ കേക്ക് പോലത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ എന്തോ ഷി വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാക്ക് ദം ഇൻ സച്ച് എ വേ ദീറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ഹാ സെയിം നമ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താ സംഭവം നോക്കാം ഈ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നത് ട്രെയിൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഈ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മുടെ ബർഫീസ് കാജു ബർഫീസ് ബദാം ബർഫി ആ പെൺകുട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അടുക്കി വെച്ച് ലീസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വെക്കണം എങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ വരുന്ന ബർഫീസിന്റെ എണ്ണം എത്രയെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അതിനെ പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് സി ഒമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് മറ്റേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനത് എങ്ങനെ കാജു ബർഫീസ് അല്ലെ കാജു ബർഫീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാജു ബർഫീസ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു നേരം രണ്ടാമത്തെ നേരം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഈ വരയിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ വേണം ഇവിടെയും വെക്കാൻ അല്ലെ അടുത്തത് അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നു കാജു ബർഫീസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇവിടെ വരെ എന്ത് നമ്മൾ അടിക്കുന്നു കാജു ബർഫീസ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്താ അടിക്കുന്നത് ബദാം ബർഫീസ് അല്ലെ ബദാം ബർഫീസും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ബദാം അല്ലെ ബദാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ എത്ര കാജു ബർഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാവോ അല്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ എണ്ണം എക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എണ്ണം എക്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ കാജു ബർഫീസിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തെടുക്കും പോയി ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെ എന്താണ് കാജു ബർഫീസ് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എന്ത് ബദാം ബർഫി അല്ലെ ബദാം ബർഫി ഞാൻ ഇസഡായിട്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇസഡായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എക്സ് ആയിട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് വൈ ആയിട്ടും ഇവിടം വരെ വൈ ആയിട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇസഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകണിപ്പം ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് മുട്ടായി ഇരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര മുട്ടായി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങോട്ട് നാല് ഇങ്ങോട്ട് നാല് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഇഞ്ചു നാല് പതിനാറുണ്ട് അല്ലെ അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാജു ബർഫീസ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ട്വന്റി ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ട്വന്റി അതിനെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ 
ും <coughs> 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 മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ നോട്ട് ചെയ്യുക ബുക്കിലേക്ക്